হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের শিল্প নামক অধ্যায়ের আজকে আমরা চতুর্থ পর্বে চিনি শিল্প এবং এই চিনি শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমরা বলতেছি চিনি শিল্প চিনি শিল্পের কথা বললে আমাদের এখানে আখ থেকে আসে চিনি আখ বা আমরা এটাকে বলতে পারি ইক্ষু এই আখ বা ইক্ষু থেকে কিন্তু আমাদের চিনি শিল্পটা আসতেছে আমি শিল্প পড়ানোর সময় তোমাদের একটা প্রাথমিক একটা ধারণার কথা বলেছিলাম যে আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমরা যখন কৃষিজাত পণ্যকে একটা রূপ পরিবর্তন করব রূপ পরিবর্তন করে নতুন একটা রূপ প্রদান করব সেটা কিন্তু শিল্প হিসাবে তোমাদের বেসিক একটা ধারণা তো আমি কথাটা বলেছিলাম দেখবা যে প্রত্যেকটা শিল্প পড়তে যেয়ে কিন্তু আমরা দেখতেছি কি যে আমাদের প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বা কৃষিজাত কোনো পণ্যকে যখন আমরা রূপ পরিবর্তন করছি সেটাই কিন্তু আমাদের শিল্প হয়ে যাচ্ছে যেমন এখানে আমরা আখ বা ইক্ষুর কথা বলতেছি এই আখ বা ইক্ষু কিন্তু আমাদের এখানে আমরা দেখবো যে একটা কৃষিজাত পণ্য অর্থাৎ এটা আমাদের কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে আমরা এটা দেখে আসছি যে এটা কৃষকরা উৎপন্ন করে জমিতে জমি চাষ করে এটা উৎপন্ন করা হচ্ছে করার পর কি হচ্ছে সেটাকে আমরা রূপ পরিবর্তন করছি কিভাবে সেই আখ বা ইক্ষুর রস সারিয়ে আর কি ওই ওইখান থেকে রসটা সারিয়ে সেই রসটাকে জাল দিয়ে সেখান থেকে কিন্তু আমরা চিনি উৎপাদন করতেছি যা হোক এখানে একটু প্রসেসের ব্যাপার রয়েছে চিনি কল বিভিন্ন ধরনের চিনি কল এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং সেই চিনি কলের সাহায্যে কিন্তু আমরা এই চিনি শিল্পটা গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের শিল্পের যে সংজ্ঞা শিল্পের যে বিষয়বস্তু বা শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের সাথেও কিন্তু আমরা এখানে মিল পাচ্ছি যে আমাদের এই আগ বা ইক্ষু থেকে চিনি চিনিটা আসতেছে এখন দেখো আমরা এখানে বলতেছি গড়ে ওঠার কারণ গড়ে ওঠার কারণ বলতে এখানে বাংলাদেশে গড়ে ওঠার কারণের কথা বলা হচ্ছে যে কেন বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠছে তো আমরা গড়ে ওঠার পেছনে তিনটা কারণকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি এক হচ্ছে ভৌগোলিক ভৌগোলিক কারণ দেখো এখানে ভৌগোলিক কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সব ক্ষেত্রে আমরা গড়ে ওঠার কারণ বলতে গেলে এই কথাটা নিয়ে আসবো দুই নাম্বারে দেখো আমরা এখানে অর্থনৈতিক কারণের কথা বলতে পারি অর্থনৈতিক কারণ তিন নাম্বার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সাংস্কৃতিক কারণ তো এই অধ্যায়টা পড়ার ক্ষেত্রে একটাই মজার যে আমাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে কোনো কিছু মুখস্থ করতে হবে না মানে আমাদের পয়েন্টগুলো বিশেষ করে আমাদের যে পয়েন্ট মুখস্থ করার যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে দেখবো যে আমাদের সেগুলো করতে হচ্ছে না আমরা অনায়াসে পেরে যাচ্ছি কেননা আমাদের দেখো প্রত্যেকটা শিল্প আমরা প্রত্যেকটা শিল্প পড়তে যেয়ে দেখবো যে শিল্পটা কোন অবস্থানে রয়েছে কি থেকে আসতেছে সেইটা এবং সেই শিল্পটা গড়ে ওঠার কারণ তাহলে আমরা এখানে যেহেতু তিনটা দিক পাচ্ছি ভৌগোলিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই ভৌগোলিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিনটা ওপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের চিনি শিল্পটা বাংলাদেশে গড়ে উঠছে এখন আমরা যদি বাংলাদেশের ভৌগোলিক কারণ বলি তো বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনের জন্য যে ধরনের বৃষ্টিপাত বা যে ধরনের আর্দ্রতা দরকার সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে এই কারণে কিন্তু বাংলাদেশে এই আমাদের আগ বা ইকুটা গড়ে মানে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে কেননা প্রথমত তো আমি বলে নিলাম যে এটা একটা কৃষিজাত পণ্য এই কৃষিজাত পণ্যকে রূপ পরিবর্তন করে আমরা চিনি শিল্পে রূপান্তর করতেছি অর্থাৎ এখানে কৃষিজাত পণ্যকে রূপ পরিবর্তন করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখানে করতে সক্ষম হচ্ছি তো যা হোক আমরা এখানে আগ বা ইক্ষু চাষের উপযুক্ত একটা ভূমি রয়েছে বা উপযুক্ত একটা ভৌগোলিক অবস্থান রয়েছে যার কারণে কিন্তু আমরা এখানে চিনি শিল্পটা গড়ে তুলতে পারতেছি তাহলে আমাদের ভৌগোলিক কারণটা কিন্তু ফিল আপ করতেছে এরপর দেখো অর্থনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণটা কিভাবে আসতেছে অর্থনৈতিক কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের মূলধন দরকার আমরা যদি অর্থনৈতিক কারণকে এখানে দেখতে চাই তাহলে এখানে দেখবো মূলধন মূলধনের কথাটা অবশ্যই আসবো অর্থনৈতিক কারণের ক্ষেত্রে আর এখানে শ্রমিক সরবরাহ আর একটা বিষয় আসবো হচ্ছে শ্রমিক সরবরাহ সর্বরাহ সর্ব রাহ দেখো শ্রমিক সর্বরাহ এবং মূলধন এই দুটো বিষয়কে আমাদের এখানে গুরুত্ব দিতে হবে তো মূলধনের কথা বলতে গেলে যে কোনো শিল্প গড়ে তোলার জন্য কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন দরকার মূলধন না থাকলে আমি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবো না বা শিল্প ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো না তো এই কারণে আমাদের অর্থনৈতিক কারণের ক্ষেত্রে মূলধনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের বাংলাদেশের চিনি শিল্প বিকাশের জন্য বা চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে পরিমাণ মূলধন বা অর্থের প্রয়োজন সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে বিধায় কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এই চিনি শিল্পটা গড়ে উঠছে তার আমরা এখানে মূলধনকে কি বলতেছি হ্যাঁ মূলধনকে এখানে গুরুত্ব দিয়ে বলতেছি যে আমাদের দেশে মূলধন রয়েছে বিধায় আমাদের দেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠতেছে শ্রমিক সরবরাহ 
অর্থাৎ চিনি কলগুলোতে যে পরিমাণ শ্রমিক দরকার হয় সেই পরিমাণ শ্রমিকগুলোকে আমরা সঠিকভাবে সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছি বা পর্যাপ্ত শ্রমিক সরবরাহ আমাদের দেশে রয়েছে বিধে আমরা কি বলতেছি যে আমাদের এই দেশে চিনি শিল্পটা বিকাশ লাভ করছে তাহলে এখানে আমাদের অর্থনৈতিক কারণটা ফিল করতেছে যে কারণে বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠতেছে যেহেতু আমরা এখানে গড়ে ওঠার কারণের কথা বলছি সুতরাং এখানে গড়ে ওঠার কারণে শ্রমিক সরবরাহ এবং মূলধন এই শ্রমিক সরবরাহ এবং মূলধনের কারণে আমরা কি দেখলাম আমাদের দেশে চিনি শিল্পটা গড়ে উঠতেছে এরপর দেখো সাংস্কৃতিক কারণটার কথা আমরা দেখবো সাংস্কৃতিক কারণ সাংস্কৃতিক কারণ বলতে এখানে যে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের বা যে বিষয়টার দিকে আমাদের দৃষ্টি আরোপ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক ভাবে বা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে এলাকাগুলোতে চিনি শিল্পগুলো গড়ে ওঠে সেই এলাকাগুলোতে কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তারা সাংস্কৃতিক বলতে এখানে কিন্তু বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান আচার অনুষ্ঠান এগুলোর কথা বলা হচ্ছে না সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে এখানে বলাই হচ্ছে যে আমাদের যে চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে থাক না কারণ চিনি শিল্প নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলতেছি আমাদের যে চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান সেই চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানটা যে পারিপার্শ্বিক যে সাহায্য সহযোগিতা সেটা সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা তো পারিপার্শ্বিক সাহায্য সহযোগিতা যদি সঠিকভাবে পায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক উপাদান মানে কি পারিপার্শ্বিক অবস্থা পারে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললাম সেখানে একটা অনুকূল পরিবেশ থাকতে হবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকতে হবে এবং সেই শিল্পটাকে সঠিকভাবে যাতে করে রাজনৈতিকভাবে বা প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি সংগঠন দ্বারা যাতে কোনোভাবে প্রভাবিত না হয় সেই দিকটাকে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং খেয়াল রেখে যে কার্যক্রমটা আমরা গড়ে তুলতেছি সেটাকে আমরা বলতে চাই সাংস্কৃতিক কারণ তো আমরা যদি বাংলাদেশের কথা দেখি বাংলাদেশে এই সাংস্কৃতিক দিকটার কথা বললে আমরা দেখতে পারি যে সুবিধাজনক একটা পর্যায়ে রয়েছে এই কারণে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দিকটা থেকেও চিনি শিল্প গড়ে ওঠার মতো পরিবেশ রয়েছে বিধায় বাংলাদেশে চিনি শিল্পটা গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে বা চিনি শিল্পটা গড়ে উঠছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের গড়ে ওঠার কারণ এখন দেখো বাংলাদেশের চিনি কলের কথা যদি বলি তাহলে বাংলাদেশে মোট চিনি কল হচ্ছে আঠারোটি মোট চিনি কল আঠারোটি তো আঠারোটি চিনি কল থাকলেও উনিশশো সালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশে কোনো চিনি কল ছিল না অর্থাৎ উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রথম চিনি কল এটা হচ্ছে নাটোরের প্রথম চিনি কল স্থাপিত হয় উনিশশো সালে উনিশশো তেত্রিশ সালে নাটোর চিনি কল এই নাটোরের চিনি কলটাই বাংলাদেশের প্রথম চিনি কল নাটোরের প্রথম চিনি কল স্থাপিত হয় তার পরবর্তীতে যে আমরা প্রথমত বললাম যে আঠারোটি চিনি কল রয়েছে বাংলাদেশে সরায় পরে ধীরে ধীরে বর্তমানে বাংলাদেশে আঠারোটি চিনি কল রয়েছে তবে চিনি উৎপাদন করা সক্ষম হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে চিনি উৎপাদন করা হয় উৎপাদন করা হয় পনেরোটি চিনি কল থেকে বর্তমানে পনেরোটি চিনি কল থেকে চিনি উৎপাদন করা হয়ে থাকে বর্তমানে এটা আমাদের বর্তমানে একটা তথ্য বললাম আর এটা তো আমাদের রানিং আসেই এটা তো আমরা জানলামই এটা তো আমাদের জানা থাকলেই মোট চিনি কল আঠারোটি উনিশশো তেত্রিশ সালে নাটোর চিনি কলেই প্রথম নাটোরেই প্রথম চিনি কল উৎপাদন চিনি উৎপাদন করা শুরু হয় চিনি উৎপাদন করা হচ্ছে বর্তমানে পনেরোটি চিনি কল থেকে মানে পনেরোটি চিনি কল এখন আমাদের চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতেছে এখন দেখো আমাদের চিনি কলগুলোর কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে দেখবো যে আমাদের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যে এলাকাগুলো সেখানে চিনি কলের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ আমরা দেখব রাজশাহী রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে রংপুর বিভাগে চিনি কল রয়েছে দশটি দশটি রাজশাহী রংপুর বিভাগে দশটি ঢাকা বিভাগে রয়েছে তিন ঢাকা বিভাগে ঢাকা বিভাগ ঢাকা বিভাগে রয়েছে পাঁচটি রাজশাহী রংপুর বিভাগে দশটি ঢাকা বিভাগে পাঁচটি এবং খুলনা বিভাগে খুলনা বিভাগে চিনি কল রয়েছে তিনটি এই মোট আমাদের আঠারোটি তো দেখো এখানে আমরা আঠারোটি চিনি কলের কথা বলেছিলাম এখানে আমরা আঠারোটি চিনি কল পেলাম এই আঠারোটি চিনি কলের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের চিনি শিল্পটা বর্তমান সময় বিকাশ লাভ করছে বা বর্তমান সময় একটা সমৃদ্ধ একটা পর্যায় নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে তবে আমাদের আখের চাহিদা অনুযায়ী আরও চিনি কল বাড়ানোর প্রচেষ্টা রয়েছে সরকারের সেক্ষেত্রে দেখা যাক দেখা যাবে যে একসময় হয়তো আরও বেড়ে গেলে আমরা এই চিনি থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারবো এখন আমরা যদি চিনির উৎপাদনের কথা বলি দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছর দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে আমাদের দেখবো যে একশো মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়েছিল একশো মেট্রিক 
টন চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে কিন্তু আমরা এগারো বারো অর্থ বছরে যেয়ে দেখব এখানে তথ্যটা একটু হতাশাজনক দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছরে যেয়ে দেখবো আমাদের উনসত্তর দশমিক একত্রিশ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করতে আমরা সক্ষম হই প্রথমে বলে নিলাম এখানকার যে তথ্যটা আমরা দেখতে যাচ্ছি পরবর্তী তথ্যটা আমাদের হতাশাজনক আমরা এই দুইটা তথ্যই পেয়ে থাকি তো সেই হিসাবে আমরা দেখতেছি দুই হাজার দশ এগারোর তুলনায় আমাদের এগারো বারো অর্থ বছর যে চিনি উৎপাদনটা ব্যাপকভাবে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে যেটা আমাদেরকে মানে একটা হতাশাজনক পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে তো যা হোক সরকারের যে সদিচ্ছা বা সরকারের যে প্রচেষ্টা বা আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের যে আগ্রহ সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে আগামী অর্থ বছরগুলোতে বা আগামী সময়গুলোতে আমাদের শ্রীনি শিল্পে ব্যাপক সমৃদ্ধতা লাভ করবে ব্যাপক প্রসারতা লাভ করবে এই ব্যাপক সম্ভাবনা বা প্রসারতা লাভের প্রচেষ্টায় সরকারিভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে সেই উদ্যোগের সমন্বয়ে আমাদের চিনি শিল্পটাকে সমৃদ্ধ করার একটা চেষ্টা চলছে তো বন্ধুরা আমরা চিনি শিল্প গড়ে ওঠা চিনি শিল্প চিনি শিল্প গড়ে ওঠার কারণ কি কারণে গড়ে উঠতেছে চিনি শি কলগুলো কতগুলো রয়েছে কোথায় এটার বন্টন কেমন রয়েছে উৎপাদন কেমন একদম ডিটেলস সব কিছুই কিন্তু আমরা এখানে তুলে ধরলাম আসলে এতটুকু তথ্য জানা থাকলে চিনি শিল্প থেকে পরীক্ষাতে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করা হোক না কেন আমরা অনায়াসে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে আসতে পারবো এই কারণে বলতেছি আমরা যে তথ্যটুকু এখানে উপস্থাপন করলাম অন্ততপক্ষে এই তথ্যটুকু মনে রাখো মনে রাখার চেষ্টা করো দেখবা যে পরীক্ষাতে এখান থেকে সকল ধরনের প্রশ্ন তুমি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেছো তো বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো শিল্প নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে